In the name of Allah, the Rahman, the Rahim, who taught men by means of the pen. Dear students and viewers, Assalamu alaikum, welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is functions of noun. Like what are the functions performed by the noun in a sentence? Dear students, before going to discuss the functions of noun, let's define noun. Noun. Naming words are called nouns. Like naming words in a sentence, uh, these uh, words will be called or will be known as nouns. Noun is the name of a person, place, thing, idea, state, characteristics, animals, creatures, entity, plants, etc. Like all things, we are you uh, and around you all things are noun or the names of those things are nouns jitni bhi hamari ird gird cheeze hain unke jo naam hain unke jo asma hain wo noun kehlate hain theek hai wo isms hain theek hai for example naseem why the word naseem is noun because it is the name of a person wakar it's noun why because it is the name of a person Peshawar, uh, name of place, name of city, okay? So that's why the word Peshawar is noun. Kohat, yes, again it is the name of a place, so that's why it is considered to be a noun. Cheer, yes, cheer and table, these are things. So name of things are nouns. Like beauty, beauty is the name of idea, okay? It's an idea, abstract idea or abstract concept. So, you can say that all names are concept names or ideas names are nouns. State, like uh, this state means halat, hai? For example, death. Death is a state, hai, hai? Ek halat hai. Uh, ya life. Is the opposite jo hai, life, hai, hai? Jo hum experience kar rahe hai, ya jo hum feel kar rahe hai, hai? E ek state hai, goodness, the name of characteristics. Again, like uh, abstract noun hai, abstract concept hai, dog, animal hai, theek hai. So animals names kya hai, wo bhi uh, noun hai, theek hai. Humare ird gird mein jitne bhi cheeze hai, unke jo naam hai, unke jo names hai, asma hai, wo noun kehlate hai, theek hai. Achha ji, plants ke names, entities, like uh, God, God ek entity hai, theek hai. Allah ek entity hai, concept nahi hai, ye ek entity hai, ek zat hai. Okay? So that's why the word Allah, uh, the holy word Allah, the God, okay, these are nouns. Now, what are the functions of noun? Very important, dear students. We have a definition, but when we practically like, implement karte hai, or apply karte hai, uh, any noun ki definition, then we uh, like, perform uh, uh, perform nahi karte. Okay? So we need to know the functions of noun, okay? the functional aspects of noun. That what function, kya kaam kar raha hai, uh, noun ek jumle mein, theek hai? Firstly, dear students, noun functions as subject. Ye kisi jumle ka, kisi fikre ka, kisi sentence ka subject banta hai, theek hai? Subject means doer of the action, theek hai? A part of a subject which, uh, about which, मतलब जिसके बारे में आ, हम बात करें ठीक है या जो काम परफॉर्म करे फाइल हो ठीक है डूर ऑफ द एक्शन हो या जिसके बारे में किसी सेंटेंस में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है ठीक है सो नाउ द फंक्शंस ऑफ नाउन एज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ नाउन इज एज अ सब्जेक्ट नाउन कैन बी यूज इज अ सब्जेक्ट लाइक फॉर एग्जांपल अली किल्ड अ स्नेक यहां पर अली किया है ये नाउन है और स्नेक भी नाउन है ये जो अंडरलाइन वर्ड है अली ये यहां पर नाउन है लेकिन फंक्शन किसका कर रहा है सब्जेक्ट का सो so, नाउन का फंक्शन है कि वो सब्जेक्ट बन सकता है ठीक है अनदर एग्जांपल देखिए अहमद राइट्स अ लेटर अगेन द वर्ड नाउन द वर्ड अहमद इज नाउन व्हाई बिकॉज़ इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन 
जो पर्सन के नेम है जो प्लेसेस के नेम है जो थिंग्स के नेम है जो आइडियाज के नेम है वो सारे नाउन कहलाते हैं सो दैट्स वाई द वर्ड अली द वर्ड अहमद दीज आर नाउन्स बिका नाउ दिद वट्स द फंक्शन ऑफ दोज दीज नाउन्स एज सब्जेक्ट्स ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुए हैं इस सेंटेंस में ठीक है येस अनदर फंक्शन ऑफ नाउन इज नाउन कैन बी यूज इज इन ऑब्जेक्ट ठीक है मफूल जिस पे काम हो रहा हो ठीक है सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट मीन्स द रिसीवर ऑफ द एक्शन ठीक है या जो जो इफेक्ट uh, रिसीव कर रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं नाउ असने किल्ड अली देखिए फर्स्ट सेंटेंस को देखिए यहाँ पर अली क्या था सब्जेक्ट था लेकिन इस सेंटेंस में अली क्या है ऑब्जेक्ट है असने किल्ड अली अली पे काम हुआ है अली ने एक्शन को रिसीव किया है ठीक है किलिंग जो एक्शन हुआ है स्नेक ने किया है वो सब्जेक्ट है और अली क्या है वो ऑब्जेक्ट है बिकॉज इट रिसीव वट द एक्शन द इफेक्ट ऑफ द एक्शन विच इज किलिंग अच्छा जेन सॉ जॉन यहाँ पर जॉन किया है उस पर काम हुआ है ठीक है वो जॉन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सो नाउन कैन बी यूज एज सब्जेक्ट नाउन कैन बी यूज इज एन ऑब्जेक्ट अनदर फंक्शन फंक्शन नंबर थ्री एस कम्प्लीमेंट यस नाउन को हम किसी जुमले में एस कम्प्लीमेंट यूज करते हैं वट इज कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट मीन्स अ पार्ट और अ वर्ड ओके इन अ सेंटेंस विच कम्प्लीट्स द सेंस ऑफ द सब्जेक्ट और द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और कभी कभी द सेंस ऑफ द होल सेंटेंस जो किसी फिक्रे किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के सेंस को मतलब को पूरा करे किसी जुमले में उसको क्या कहते हैं कम्प्लीमेंट कहते हैं ये एक वर्ड भी हो सकता है एक फ्रेज भी ठीक है या ये नाउन भी हो सकता है ये एजेक्टिव भी हम यूज कर सकते हैं एज एन इज अ कम्प्लीमेंट सो द थर्ड फंक्शन ऑफ नाउन एज अ कम्प्लीमेंट नाउन कैन बी यूज इज अ कम्प्लीमेंट एंड सेंटेंस टू कम्प्लीट द सेंस द मीनिंग द मैसेज ओके ऑफ अ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जेम इज अ डॉक्टर मिस्टर जेम इज मिस्टर जेम इज वट ठीक है अगर आप कहें मिस्टर जेम इज मिस्टर जेम इज तो सेंस कम्प्लीट नहीं होगा ना जब आप कह, कहेंगे मिस्टर जेम इज अ डॉक्टर सो अ डॉक्टर द वर्ड डॉक्टर कम्प्लीटेड आर द वर्ड डॉक्टर कम्प्लीट्स द सेंस ऑफ मिस्टर जेम विच इज द सब्जेक्ट ओके तो ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है ठीक है सब्जेक्ट के सेंस को कम्प्लीट किया है ना डॉक्टर ने द वर्ड डॉक्टर इज नाउन ये नाउन है लेकिन यहाँ पर एज अ कम्प्लीमेंट यूज हुआ है अनदर सेंटेंस अली इज अ बॉय यस अली इज वट अली इज अ स्टूडेंट अली इज अ डॉक्टर अली इज अ टीचर अली इज अ लाइक इंजीनियर ठीक है सो अ डांसर वी कैन से अ म्यूजिशियन वी कैन से so uh, dear students a writer we can say so ali is a boy so, so the word boy completes the sense of ali theek hai which is the subject subject ke sense ko complete karta hai na jo subject ke sense ko complete kare usko hum kya kehte hain complement kehte hain theek hai to yahan par boy ka word noun hai function kar raha hai complement ka another function of noun is an adjective noun can be used as an adjective theek hai i saw a school student who was running in the street i saw a school student yahan par dear students dekhe school bhi noun hai which is the name of place student bhi noun hai name of person hai to do noun saath aaye hain theek hai so the first noun which is school functions as an adjective remember dear students when two nouns come together in a sentence or in nearby words so the first noun will be uh, known as an adjective okay first noun ko hum ya yeah, the first noun functions as an adjective jab do noun saath aa jaye to first noun ka kya hoga function kya hoga uh, as an adjective use hoga kyunki a school student not a university student not a college student a school student so this school aids something to the meaning of the student so a word which aids something to the meaning of a noun uh, is known as 
एजेक्टिव इज एन एजेक्टिव ठीक है तो दो नाउन जब साथ आ जाए तो फर्स्ट नाउन फंक्शन कर रहा होगा एज एन एजेक्टिव का एनदर एग्जाम्पल देखें यूनिवर्सिटी बस ऑलवेज कम्स एट नाइन थर्टी यूनिवर्सिटी बस यूनिवर्सिटी नाउन है और बस भी नाउन है ठीक है यूनिवर्सिटी नाउन है क्योंकि इट इज़ द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन प्लेस का नाम है ना और बस किया है नेम ऑफ थिंग है तो दोनों नाउन है सो द फर्स्ट वर्ड यूनिवर्सिटी फंक्शन एज इन एजेक्टिव क्योंकि ये मोडिफाई कर रहा है बस को क्योंकि आम बस नहीं यूनिवर्सिटी बस कम्स ओके नॉट अ पैसेंजर बस नॉट लाइक अ कामन अ बस फॉर कामन पीपल बट एट्स अ यूनिवर्सिटी बस कम्स ऑलवेज एट नाइन थर्टी पार्टिकुलर बस किया ना बस के मीनिंग में यूनिवर्सिटी ने एडिशन किया जो वर्ड लाइक एडिशन करें नाउन की मीनिंग में उसको हम एजेक्टिव कहते हैं सो डियर स्टूडेंट्स दीज आर द फंक्शन ऑफ नाउन द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट ओके कंप्लीमेंट एज एंड इन एजेक्टिव डियर स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट्स यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चन थैंक्स फॉर वॉचिंग السلام علیکم